மடிக்கிறது பிடிக்கிறது தொடருது
എന്ത് റാണി ഭയങ്കര വേദന ഏതാഗ്രഹം ഇതിങ്ങനെ വിട്ടുകളഞ്ഞ ഒക്കെയില്ല അവനെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണം ഞാനൊരു പണി പോയാ എന്താ കൊള്ളാമടാ റാമു കൊള്ളാ വരി ധൈര്യമായിട്ട് വരി
എവിടെ പോയിരുന്നു ഇത്ര നാളോ നാട്ടിൽ പോയിരുന്നോ പല വരുന്നോ ഓ മറന്നു ഒരു പുതിയ കൂലി വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ മഹാരാജാവാണെന്ന് ഇതുപോലെ എത്ര മഹാരാജാക്കന്മാരെ കണ്ടുവരാ നമ്മള് തരണേ നിന്റെ പേരെന്തോന്നാടാ പത്തു നിന്റെ വീട് എവിടെയാടാ കൊറേ ദൂരയാ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറേ ദൂരയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന വെറുതെ വെറുതെ വന്ന് തന്നെ തീവണ്ടി ഓഫീസിൽ എന്തോ നാടാ കാര്യം തീവണ്ടി ഓഫീസിൽ നിന്റെ തന്റെ പറയാനോ എങ്ങാണ്ട് കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പുലിയാതെ ഇനി പോരെ മക്കാറെ ഇനി പോരെ നീ എന്നോട് പണക്കാണ് നീ എന്നോട് പിണക്കാണ് നീ എന്നെ ഇടിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ അവിടെ പിണക്കൊന്നും ഇല്ല നീ എന്നെ അടിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നോട് പിണക്കല്ല എന്നോ എന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് മക്കാരെന്നാ മക്കാറി നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ മറ്റുള്ളവരും അവരും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാറ്റേപ്പൂന് നമ്മളോട് ആരോട് വഴക്കില്ല ഇന്ന് നമ്മള് ഇന്ന് മുതലല്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടം മാറാട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ എത്ര നേരം കൊണ്ടാ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് കമ്പളത്തിൽ പോയി സാമാനം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണാ അഹങ്കാരങ്ങൾ മൂത്തുപോയല്ലേ ഈ വണ്ടി ഒന്നും വന്നോട്ടെ മത്തായി ചേട്ടാ വല്ലൊരു കോള് കിട്ടി നിന്റെ ഒരു കോള് കോള് വിളിക്കുന്ന കേട്ടാ തോന്നുന്നു ശരിക്കും കൂലി തരുന്ന ഒരാളാണ് ചുമടുകൊണ്ട് വന്നാ കൂലി തരത്തില്ലേ ചാക്കും കൂലിയോ ഒരു പഴം ഒരു വീടിയും ആ കൂലി അങ്ങ് ചന്തേന്ന് കൊണ്ടുവരും വേണം വേറെ വല്ലവരും വേണമെങ്കിൽ ഒരു രൂപയെങ്കിലും തരും പറയണം മേടാ ഒരു രൂപ തന്നെ തരാൻ പറയണം പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടെങ്ങും കേറാനൊക്കത്തില്ല മക്കാറെ നമുക്ക് എതിർക്കണം മേടാ എതിർക്കണം എതിർത്താലേ വിശക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എതിർക്കാൻ ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ കഴിച്ച പിടിച്ച് പുറത്തേ ഉള്ളു നിങ്ങളെല്ലാം പട്ടിക കാണാ പാലാട്ടുന്ന പട്ടിക മക്കാറെ പണിയുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ പോയിന്ന് യാത്രക്കാരോട് കൂലി ചോദിക്കുന്നവർ എന്നോട് കൂലി ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൊണ്ട് തന്നതിനുള്ള കൂലിയും തന്നേച്ചാ എന്റെ വീട് കാണാൻ പഠിച്ചല്ലേ നോ വെച്ചാ അത് കഴിച്ച് ബാക്കി ഞാൻ തന്നേരാ അത് കഴിച്ച് ഇതാണ് ബാക്കി നിനക്ക് ഞാൻ കൂലി തരണം അല്ല ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും വേണ്ട ചുമട് ചുമക്കും വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പനിയുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരിടത്ത് പോകാനുണ്ട് പദവി
ഞാൻ കുട്ടിക്ക് ഷോടാ വേണോ ഒരു ഷോടാ കിട് തിരിച്ചു പിടിച്ചു കുടിക്കണം ഓ പട്ടിക്കാറ്റ് ഒന്നും വന്നല്ലേ അവർക്ക് വല്ല അറിയാവോ ക്ഷീണത്തിനല്ല കുടിച്ചു നിന്റെ പറ്റിൽ എഴുതിക്കോ കാര്യങ്ങനെ തിരക്കിട്ട് പോയാലോ ചുമ്മാ വിടറ വണ്ടിയാണ് കാത്ത് നിന്നിട്ട് പോടോ ചുമ്മാരാ എന്താ തുമ്മ ഇത് അല്ലേ ഇന്ന് ദാവിച്ചു ഒരു ഷോടായും കുടിച്ചു ആ നിവൻ കിടന്നോട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാലോ കാശും ഇല്ല കാശില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ കാശ് അതൊന്നും വേണ്ട എന്തേലും കാശൊക്കെ ഉണ്ട് മതിയോ എന്തോ ഒരു ഷോളായട ബഹളം ഈ യാത്രക്കാരെ വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് വൃത്തി കണ്ടി ശരിയല്ല തുമ്മ ഇത് യാത്രക്കാരിയല്ല പിന്നെ എന്റെ പെമ്പിളയാ ഓഹോ എനിക്ക് പള്ളിയിൽ ഒന്നു വേണം അവക്ക് കൊല്ലം ടൗണ് വന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ വണ്ടിയുണ്ട് കാശ് മുടക്കും ഇല്ലല്ലോ കൊല്ലം കണ്ടാൽ ഇല്ലം വേണ്ടെന്നല്ലേ പഴമൊഴി ചോദിക്കണം ആ എന്നാ മാനേജോട് ചോദിച്ചാൽ മതി 
ചട്ടമ്പിയാണേലും ആള് വളരെ നല്ലവനാടാ കൂട്ട അവൻ പോയി തൊലയിട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലോ ഇല്ല ബോട്ട് വരാറായി വാ പോ കനമുള്ള നിങ്ങളെ കേറ്റിയിരുത്തി വലിക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ടൊരു രക്ഷാകാരന് കൂലി കുറക്കല്ലേ നേരാണേ അത് നേരാണേ നേരാണേ അത് നേരാണേ 
വണ്ടിക്കാളകളല്ല ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്കാളകളല്ലല്ലോ വണ്ടിക്കാളകളല്ല ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്കാളകളല്ലല്ലോ മരക്കുരിശുമായി മലകൾ ചവിട്ടും മനുഷ്യപുത്രന്മാർ കേട്ട പേര് മുതലാളി കോല വളങ്ങര ഒരു പെണ്ണ് ആറ് പേരെ ഒന്നിച്ച് പ്രസവിച്ചെന്ന് മുതലാളി ആരെയാ നോക്കണ ഇവനൊക്കെ ഞാൻ പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ അതുകൊണ്ട് പലിശ ഇല്ല ഞാൻ വാങ്ങിക്കൂ ഇത് പലിശപ്പെട്ടതാണോ അല്ലല്ലല്ല ഞാൻ ഇവർക്ക് പണം കടം കൊടുക്കും അവര് പലിശ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും അവസാനം മധുരം തരും പക്ഷെ അത്രയും കാലത്തിന്റെ ആഹാരം ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കും അത് അതിന്റെ ബിസിനസിന്റെ താരിപ്പ് നല്ല താരിപ്പ് പിന്നെ എങ്ങനെ പണം സമ്പാദ്യം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും കണക്കുണ്ടാക്കണം പണം നാളത്തെ ചൂടി വലിയ കരുതണം നാളെയോ എനിക്ക് നാളെ ഇല്ല കുറുപ്പെ നാളെയും ഇല്ല ഇന്നലെയും ഇല്ല ഇന്ന് മാത്രം കാശ് വേണ്ട പപ്പു പപ്പു കാശ് വേണ്ടെന്ന് വേണ്ട പപ്പു ജയിലിൽ പോയെങ്കിലും പപ്പു മാറിയിട്ടില്ല കുറുപ്പെ എനിക്ക് ആരുടെയും ഓസിലൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു പണക്കാരെ ഓസി കുടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോയതേ ഉള്ളൂ പാവപ്പെട്ടവന് ഓസി കൊടുത്തിട്ടും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊരു ലോകമടായത് സന്തോഷം ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇത്രയും സുഖമുള്ള ജോലിയുണ്ടോ 
ജോലി ചെയ്യണം കൂലി വാങ്ങണം ഒരു വഴക്കില്ല വയ്യാവേലി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഋഷിയുടെ വാടക എല്ലാം കൊടുത്ത അത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ സന്തോഷം എന്നാ പോയി ഊണ് കഴിച്ചോ ഞാൻ കുളിച്ചു ചേരാം ശരീരത്തിന് നല്ലതാന്ന പറയുന്നത് അതുണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ ആ എനിക്കറിയില്ല വലിയ മുട്ട ഒരു അഗസ്റ്റൻ ഇങ്ങ് പിടിച്ചോണ്ട് എന്നിട്ട് നഖവും പല്ലും തൊലിയും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഉരിച്ച് കളഞ്ഞ അകത്തുള്ള കൊടലും പണ്ടും എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറ്റി കുറ്റി കുറ്റാതെ അങ്ങോട്ട് കൊത്തി ഹലോ അതൊരു മഹർഷിയുടെ പേരാ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അഗസ്ത്യര സായനം ഒന്ന് പേര് കിട്ടിയത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഈ കരിങ്കരങ്ങര സായനമോ അത് കരിങ്കരങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എടാ കൂട്ടാ അല്ല പലിശ മിഴുകി വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു മുതലാളിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അതിഭയങ്കരമായ അവസാനം ഭയങ്കരമായ പലിശ വാങ്ങി പല പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനെയും തെറ്റിച്ച പലിശ മിഴുങ്ങി എന്ന് പേരോട് പേരുള്ള ഒരു മുതലാളി പതിനെട്ട് ദിവസം വെള്ളമിറങ്ങാതെ ചക്രക്ഷാപം മരിച്ച് മരിച്ചിരിക്കുന്നു അയാളുടെ ശവം വീട്ടിൽ നിന്നെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ അഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭാര്യയെയും ഇടിവെട്ടുകയും അവകാശം ഇല്ലാത്തതിൽ വന്ന് ഇല്ലാതെ വന്നതിനാൽ വസ്തു സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെയാ ആ ഇന്ന് എല്ലാവരും പൈസ മര്യാദക്ക് എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ അതായിരിക്കുന്ന കാശും കൊടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തിന്റെ വീട് വരുന്ന നടക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല വീടിക്ക് പോലും കാശ് കിട്ടിയിട്ടില്ല വണ്ടി ചെയ്യണം ഇല്ല പറ്റുന്ന വീട്ടില്ല ആ ഇനി പപ്പുന്റെ രക്ഷാവാളം എടുത്താലേ ഞാൻ കുടിച്ചൊന്നും തരാനില്ലല്ലോ എന്ന് വൈകിട്ട് കൊണ്ട് തരാറില്ലേ അല്ലല്ല അപ്പൊ കരാറുള്ളിയാ അതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ചെന്നേറ്റാലേ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ടുള്ള നടത്ത് ലാഭിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ കൊണ്ട് തന്നോളാം കേശവൻ ആറ് രൂപ മാധവൻ നാല് രൂപ നീ ഒമ്പത് രൂപ മലയാളി ഈ അമ്പത് രൂപക്ക് വേണ്ടിട്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപ പലിശ അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് രണ്ടു പത്ത് അവതോടെ തരണം സാധ്യമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് പലിശയാ മുതലവിടെ നിക്കത്തോ എന്നാലേ ഞങ്ങളൊന്ന് ഓടിയേക്ക് വരാം ഉച്ചയായില്ലേ മുതലാളിയും പോയി വല്ലതും കഴിച്ചേച്ച് വാ കഴിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടത്തി ഈ പണം പിരിക്കാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുക അതിനുള്ള ചോറ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മലയാളി എന്റെ കണക്കും പ്രകാരം മലയാളി പറഞ്ഞെടുത്തോ കാണുകയില്ല എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞു കണക്ക് നോക്കിയാട്ടെ മുതലാളി എന്റെ കണക്കൂടെ നോക്കിയാട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൂടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണും പക്ഷേലേ പക്ഷേല് പക്ഷേല് എന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇത്രയും കാണാൻ പാടില്ല ഇടാ കള്ളക്കണക്ക് എഴുതിയും പിടിച്ചു പറിച്ചു അല്ല ഞാൻ സമ്പാദിച്ചത് വെറും അമിതമായ പലിശ വാങ്ങിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പണം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് വേണ്ടത് പലിശയാ അതിന് വേണേ അവിടെ നിന്നോട്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി ഞാൻ ഒന്നര രൂപ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അത് ഈ കണക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ അത് തോമയായിരുന്നു കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അതൊന്ന് എഴുതിയാൽ പതിനെട്ടാം തീയതി ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ തോമ എന്റെ വീട്ടിൽ വരികയും എന്റെ ഭാര്യയെ ഒന്നര രൂപ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവൾ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോഴേ ഞാൻ നോക്കി എന്നാ പണി പറ്റിയല്ല ആ പോയേക്കാം പോയേക്കാം അപ്പോഴേ മുതലാളി ഞങ്ങളൊന്ന് ഓടിയേച്ച് വരട്ടെ ആ മുതലാളി ഉണ്ടേക്ക് ഇവിടെ ഇനി വല്ലതും കിട്ടുമ്പോ കൊണ്ട് തരാം ഞാൻ നിന്റെയൊക്കെ പിക്ഷ വായിക്കാനുള്ള ഞാൻ രക്ഷ വായിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ആ എനിക്ക് വേണ്ടത് പലിശയാണ് അല്ലാതെ മുതലല്ല ബാപ്പു നീ അവിടെ എന്തോന്നാ ചെയ്യുന്ന നീ അവിടെ എന്തോന്നാ ചെയ്യുന്ന വണ്ടി കടകടാന്നായിപ്പോയി വല്ലവരും കയറി വിഴാതെ ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തുക അതെ അതെ പപ്പുവിന്റെ ഓട്ടത്തിന് നീ വണ്ടി പറ്റൂല വരട്ടെ വരട്ടെ ആ പപ്പു നീ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച പണത്തിന്റെ വല്ല കണക്കോ കയ്യോ നിനക്കോ ഉണ്ടോ 
குறிப்புக்கு கணக்கு வச்சுட்டா மதி சந்தோஷம் நினக்கு வேண்டி ஞா வாங்கிச்சதா ஈ ரிக்ஷா நிந்த சொந்தமா அந்த ரூபையும் நிந்தையா என்ன நீ என்ன ஏற்பட்ட ரூபாய் எல்லாம் கூட்டி சேர்த்து வச்சு அது கொடுத்து வாங்கிச்சதா இருக்கா இப்ப மதிச்சிடாயோ சந்தோஷம்
കുട്ടിയിൽ എത്ര അരി ഉണ്ടായിരുന്നു മൂഴക്ക് പിന്നെ ഉപ്പും മുളവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടയിൽ ഇണങ്ങി അരിയും അതിന് വേണ്ടുന്ന ഉപ്പും മുളവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്നാ അമ്മ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം പേര് പറയണം പേര് പപ്പു എന്നല്ലേ വീട് എവിടെയാ എനിക്ക് വീടില്ല വീടില്ലയോ ഇല്ല അമ്മയുണ്ടോ അമ്മയില്ല അച്ഛനുണ്ടോ ഇല്ല ആ അത് കള്ളമ അമ്മയുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് എന്തായി ഒരു രൂപ പറഞ്ഞു തരിച്ചു പൊയ്ക്കോളൂ പൊയ്ക്കോളാം പിന്നെ പേഷ്യന്റ് ലക്ഷ്മിനാ അച്ഛനുണ്ടോ അച്ഛനില്ല പിന്നെ വീട് എവിടെ കിട്ടി അങ്ങ് അവിടെയാ തരിച്ചു പൊയ്ക്കോളൂ പൊയ്ക്കോളാം ലക്ഷ്മി നാളെ വരുമോ വണ്ടിക്കാര വണ്ടിക്കാര വഴി വിളക്ക് തെളിഞ്ഞു സ്വപ്നം കണ്ടു നടക്കും നീയൊരു സ്വാഗതഗാനം കേട്ടു നാളെ 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 പുസ്തകത്താളിന്മേ കുത്തഴിഞ്ഞു കിടന്ന നിൻ ജീവിത പുസ്തകത്താളിന്മേൽ ഒരു കൊച്ചു കൈവിരൽ ആദ്യമെഴുതിയ ചിത്രം കണ്ടു നീ കൊച്ചു കൈവിരൽ ആദ്യമെഴുതിയ ചിത്രം കണ്ടു നീ നാളെ 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 കമ്പി മുറുക്കിയ ജീവിത മുത്തണി വീണയിന്മേ ഒറ്റ കമ്പി മുറുക്കിയ ജീവിത മുത്തണി വീണയിന്മേലൊരു കൊച്ചു കൈവിരൽ ആദ്യമുയർത്തിയ ശബ്ദം കേട്ടു നീ കൊച്ചു കൈവിരൽ ആദ്യമുയർത്തിയ ശബ്ദം കേട്ടു നീ നാളെ നാളെ നാളെ
ഇപ്പോ ഇവിടുത്തെ അഴുക്കാക്കണ്ട നമുക്ക് ഓണത്തിന് കൊടുക്കാം ഏ അതിന് വേറെ വാങ്ങി കൊടുക്കാം ലക്ഷ്മി നീ അത് കൊടുത്തോണ്ടിഞ്ഞു വാ എന്താന്നറിയോ എന്താണ് ഇന്ന് അമ്മാവന്റെ കൂടി ഇരുന്നുണ്ണം ശരി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്നു അമ്മേ എനിക്കും അമ്മാവനും ചോറുതാ നല്ല മീന ഇനി എന്നും വയർ നിറച്ചുണ്ണും കേട്ടോ അതെങ്ങനെ എന്നും അമ്മാവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ണാനൊക്കെ ഇനി എന്നും നമ്മൾ അമ്മാവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പതിവായി ചോറ് തരാമോ അതുകൊണ്ട് ആരും പെറ്റ കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കാറില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ രാത്രി വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ സാധനങ്ങൾ വാച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതവിടെ വെച്ചാല കുഞ്ഞെ അതകത്ത് കൊണ്ടുപോകണ്ട അത് തലയ്ക്കൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ കിടക്കാറ് ഇത് ആർക്ക അമ്മ പിന്നെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എനിക്കോ അല്ല ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ 
അവന്റെ കാര്യം എന്തിനു പറയുന്നു വേണ ശുക്രദശ വന്നാല് അവനൊരു പക്ഷേ കൂടുതൽ പപ്പൂര് നല്ല കാലം വന്നു ൊടുക്കുന്നില്ലാത്തോട്ടം <laughs> എന്നാ നിനക്ക് നല്ല കോളായിരിക്കും എന്തോന്നാ നാട്ടുകാരുടെ തൊഴി അതും കൊണ്ട് ഓടാം ഒരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇയാളെന്തോ ചെയ്യാനാ അതെല്ലാം ഒരു വേല വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
നമ്മുടെ തട്ട ചങ്ങറിന്റെ മകന് പെട്ടെന്ന് ഒരു കിറുക്ക അവനെ ശീലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ചെന്ന് വയത്തിനോട് ചെന്ന് എല്ലാം ഏർപ്പാടെല്ലാം ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ വേലു മുതലാളി അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഞാൻ ആ വഞ്ചിയെ കയറ്റി വേലു മുതലാളി വൈദ്യരുടെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്ക വൈദ്യർക്ക് രോഗിയെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പം വേലു മുതലാളിയും വൈദ്യരായിട്ട് അവിടെ കിടന്നൊരു പ്രയോഗമാ ഇനി ഒരു മാസത്തേക്ക് പലിശക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരിയല ഇന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ എനിക്കതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴാ വായിച്ചൊരു മേലു മുതലാളിയും കൂടെ കിടന്ന ഒരു ഗുസ്തി ആയിരിക്കും ഞാൻ ആ വൈദ്യരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്നു വൈദ്യര് രോഗിയെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ചികിത്സിച്ച് തലയിൽ ഒരു കൂട്ടവും വെള്ളവും പോലും ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞില്ല ജോ അന്ന് അവൻ ആള് തെറ്റിപ്പോയത് ആ ചങ്കറിന്റെ മോനാന്ന് വെച്ച് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഒരു മാസത്തെ പലിശ ഇളവ് ചെയ്ത് തരാം ഇവർ ആരോടും പറയല്ലേ ആരോടും പറയല്ലേ പാടിക്കൊണ്ടവരെന്നെ കല്യാണ പെണ്ണിനെ പോൽ കളിയാക്കി അഷ്ടപതി പാട്ടുകൾ ിക്കുന്നത് 
ഇത് വലിക്കുന്നതോ ലക്ഷ്മി ഉറങ്ങിയോ അവൾ ഉറങ്ങി അവള് ഞാനൊരു ബി എ കാര്യം അവള് പഠിക്കാൻ മിടിക്കുകയാണ് അവളൊരു കൊച്ചു സുന്ദരിയാണ് എന്റെ മോളാവള് നമ്മുടെ മോളാവള് ലക്ഷ്മി ഉറങ്ങിയോ അവളൊരു കൊച്ചു സുന്ദരിയാണ് ഞാന് ലക്ഷ്മിയെ സിനിമ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ ആൾ പാവാടി നമ്പർ കിട്ടൂടാ എന്താ സിനിമ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടാ ഞാൻ കൂടെ വന്നാൽ ആളുകൾ എന്ത് പറയും ആ എന്നാ വരണ്ട സിനിമ കണ്ടിട്ട് എപ്പോഴാ വരുന്നത് ഒത്തിരി നേരം ആവും പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാവും അതുവരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങേതില നങ്ങേലി തല്ലെ കൂടെ വിളിച്ചിരിക്കോ അവരൊക്കെ അസൂയക്കാരാ വിളിച്ചാ വരില്ല എന്നെന്ത് ചെയ്യാനാ ഈ മാല ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അഴുതുന്നത് ഏഹ് ആരാ പൊട്ടുത്തി തന്നെ കൊള്ളാനോ കൊള്ളാമല്ലോ ആ പിന്നെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഉറങ്ങരുത് പാട്ടെല്ലാം പഠിക്കണം തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് അമ്മാവനെല്ലാം പാടി കളിപ്പിക്കണേ ഈ വേഷത്തിലാണോ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഏത് വേഷത്തില് അമ്മാവാ അമ്മാവിന്റെ ഉടുപ്പും മുണ്ടും അമ്മ അലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുമോ വരൂ അമ്മാവാ ആ <laughs> 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 അവരുടെ മകള ഏതാ അവര് പെങ്കൊച്ചിന്റെ തള്ള കല്യാണി അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അറിഞ്ഞല്ലോ കല്യാണി ഇതെ മോളല്ലേ അതെ മാറിയ ഒരു മാറ്റമേ അതാരാ എന്റെ അമ്മാവൻ അമ്മാവനാ നിനക്ക് അങ്ങനെ ആണോ ഇല്ലല്ലോടി കല്യാണി അവൾ അമ്മാവാന്നാ ആ ആളിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പല്ലേ അത് എവിടെ പോകാണ് സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയ്ക്കാ പോയച്ചു വരണം ഓ 
നോക്കണോ നോക്കണോ ഉള്ളുള്ള ചോറ് ഇട്ടേച്ചോ ഓടാൻ പോകുന്നത് അവന്റെ ഭാവം പടുതിയും കണ്ടോ പഴയ പപ്പു അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഓടി അരച്ച് വന്നാലേ ഒരു ചായ വെള്ളം കുടിക്കല കണ്ടില്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊതിച്ചവർ കെട്ടിക്കൊണ്ട് ആ ഊട് കഴിക്കുന്നത് ഇവം കോഴി വെറും കഴത്തിലല്ല ഞാൻ പോയതല്ലടി വഴി കണ്ടതാ മൂന്ന് പേരും കൂടെ സിനിമ കാണാൻ ഒരു പോക്ക് പോയി ഒരൊറ്റ സിനിമ വിടുകയല്ലേ അവൻ ഓടിക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് മുഴുവൻ അവളും മകളും കൂടെ തീർക്കും അത് തീർച്ചയാണ് ഇതുവരെ അമ്മാവൻ ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു പാതിരാ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ വരാഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരുമില്ല ഒരു തുണ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാ മതി അമ്മയോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ മോളെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പഠിക്കുന്നത് പോലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് ഫീസ് കൊടുക്കണം വില കൂടിയ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം വലിയ വലിയ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ ഒരുങ്ങി നടക്കണം ഇതിനൊക്കെ പണം എവിടെ നിന്നാണ് ഒരാള് രക്ഷാ വലിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം പണം ഉണ്ടാവും ഞാനാ രക്ഷ വലിക്കുന്നു ഞാൻ രക്ഷ വലിച്ചാൽ പണം ഉണ്ടാവും അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രക്ഷ വലിക്കുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടി അറിയാവോ മോള മുറ്റത്ത മുല്ലയിൽ മുത്തശ്ശി മുല്ലയിൽ മുത്തു പോലെ മണി മുത്തു പോലെ ഇത്തിരി പൂ വിരിഞ്ഞു പണ്ടൊരി തിരി പൂ വിരിഞ്ഞു മുറ്റത്ത മുല്ലയിൽ മുത്തശ്ശി മുല്ലയിൽ മുത്തു പോലെ മണി മുത്തു പോലെ
മാതിരി സാറാമ്മ ആ വാ വാ സാറാമ്മ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായല്ലോ സമയം വേണ്ടായോ കല്യാണി ആ ഇരിക്കെ ആ കല്യാണിക്ക് എന്തെല്ലാം കൃഷികളാ പച്ചക്കറി കൃഷി കോഴി വളർത്തൽ ലാടിനെ വളർത്തൽ അങ്ങനെ രണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ ഒരാള് രക്ഷാ വലിച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം നടത്തണം സാറാമ്മേ പോരെങ്കിൽ പെണ്ണിപ്പ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളി കൊടുത്തില്ല അതൊരു ചെലവ് വേറെ ആ അവളങ്ങ് പഠിച്ചു തെളിയത്തില്ലയോ എനിക്ക് കൊണ്ട് പിള്ളേര് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുന്നില്ലയോ പള്ളിക്കൂടത്തിലോ എന്റെ കർത്താവെ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം അതുകൂടെ തന്തയ്ക്ക് തോന്നിയെങ്കിലല്ലയോ ആ ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ എന്തിനാ കല്യാണി എനിക്കൊരു എട്ടണ തരണം എട്ടണയോ നാളെ ഞാൻ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ നാളെ തന്നെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ കല്യാണി F A T H E R father M O T H E R mother U N C L E uncle F A T H E R father M O T H E R mother U N C L E uncle ha amma vannu enda vetti padikune what is your name enna vechale enna vechale amma avante per endanu ഇംഗ്ലീഷ് <laughs> എനിക്കൊരു ബ്ലൗസ് വേണം ഇതുപോലത്തെ തുണിയുണ്ട ഒരു പാവാടം വേണം അമ്മാവ പെണ്ണ് പെണ്ണ് കൊട്ടുന്ന താളത്തിനൊക്കെ തുള്ളാൻ നിൽക്കുകയാണ് കണ്ണി കണ്ട തുണി കഷ്ണങ്ങൾ എല്ലാം പെറുകിക്കൊണ്ട് വന്നേച്ച് അമ്മയൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണേ ഞാൻ അമ്മോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ വലിയ വീട്ടിലെ പിള്ളേരെ പോലെ തിരിച്ചു വിട്ടോന്ന് കടക്കാൻ നിന്നെ പൊക്കുമോ ഒരാള് രാവും പകലും രക്ഷാ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കാശ് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ പെണ്ണ് ചെറിയെന്ന് ഞെടി പറ്റിയോ അവളെ കൂട്ടുകാരികളോടൊപ്പം അവളും സിൽക്കിടണം പിന്നെ പാവാടയും ബ്ലൗസും ഞാൻ തിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മിയുടെ ആഭരണങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ട് വരാത്തെന്ന് ആഭരണങ്ങളോ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അമ്മ അലമാരി വെച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കാന്നുള്ളിനി എന്നും ഒന്നും ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ അച്ഛൻ പുതിയ കാർ മേടിച്ചു ലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിൽ കാറുണ്ടോ കാർ മേടിച്ചിട്ടില്ല എന്താണെന്നറിയോ കാർ കൊണ്ടുവരാൻ റോഡില്ല ലക്ഷ്മിയുടെ വീട് രണ്ട് നിലയോ ഒരു നിലയോ രണ്ട് നിലയാ പക്ഷെ അങ്ങ് ഉള്ളില ഒരിടവഴി കൂടെ വേണം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ലക്ഷ്മിയെ കണ്ടല്ലോ ഞാനും അച്ഛനും കൂടി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കാറിൽ വരുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഒരു കുടിയിലെ വാതിലേക്ക് നിന്നിരുന്നു അതോ അത് അത് ഞങ്ങളുടെ മുറ്റം തൂപ്പുകാരുടെ വീടാ അവളോടൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതായിരുന്നു ആ തിരുവിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള രണ്ടിലേ കിട്ടണമെന്നാണോ ലക്ഷ്മിയുടെ വീട് അല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്താ ിരിക്കുന്ന വിളക്കിൽ ഇത്തിരി എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചേരേ എനിക്കിപ്പോ വയ്യ അമ്മാവ് വന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ 
അമ്മ ഒരു പുതിയ സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഥയാണത് നാളെ എനിക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ പോണം എന്നോട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആരോട് പറയും പറയണ്ട ആരോട് പറയണം ആരോടാ പറയേണ്ടത് നീ ആരോടാ പറയാറുള്ളത് ആരാ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു തരുന്നത് അമ്മാവനോട് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയില്ല അമ്മാവന്റെ കൂടെ ഞാനിനി എങ്ങും പോവുകയും ഇല്ല അതെന്താടി നല്ലവരും കണ്ടാൽ കുറച്ചിലാണ് ഒരു രക്ഷാക്കാരന്റെ കൂടെ എന്താടി എന്താടി നീ പറഞ്ഞു രക്ഷാക്കാരനോട് നീ ഒന്നും പറയത്തില്ലേ രക്ഷാക്കാരന്റെ കൂടെ നീ ഒന്നും പോകത്തില്ലേ നിനക്ക് കുറച്ചില്ല അരിയോടി നന്ദി കേട്ടോ നായ ഇത് അന്ന് തുടങ്ങിയത് സാധ്യമല്ല തോമ എനിക്ക് എന്റെ കാശാണ് വലുത് മുതൽവേണി എവിടെ നിന്നോട്ട് പലിശയാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം തന്റെ പെമ്പിൾ എന്നെ അപമാനിച്ചു സഹിക്കില്ല എന്റെ പൊന്ന് മുതലാളി രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക ഞാൻ മുതലാളിയുടെ പണവും പലിശയും തന്നു തീർത്തോളാം സാധ്യമല്ല അത് ഞാനൊരു വേല വെച്ചിരിക്കുക മുതലാളി ഞാൻ ഈ വസ്തു ഒന്ന് വിൽക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുക ഇത് പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കാമല്ലോ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നാണ് വസ്തു വിൽക്കുന്നത് ആ എന്നാ അങ്ങനെയല്ല ഈ വസ്തു ഞാൻ വിൽക്കും ആ എന്റെ പെമ്പിളിക്ക് ലോകത്തിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഭയമുള്ളൂ എന്താ തൂങ്ങി ചാകുക എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടാൽ അവളെ കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരുത്തനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ വന്ന് ഈ പ്ലാവെ കയറിയിരിക്കും തൂങ്ങി ചാകാനുള്ള പാവന ഭാവിക്കും ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് കാണിക്കും ഇറങ്ങടാ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവൻ പറയും ആധാരത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ പറയും ഒപ്പിടും ചൂവായി മേടിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാശ് എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്റെ മുതലാളി അവനോട് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ എങ്ങനെ വാക്ക് മാറി നീ പറയുന്നു അയ്യോ അതൊക്കത്തില്ല തോമ എന്നോട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം വാക്ക് മാറി ഇനി അവനോട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം മാറെ ഞാൻ പോയി കയറി എടുത്തോണ്ടരാ അവൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ മീശ രണ്ടു പേർക്ക് തൂങ്ങിച്ചാകാവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാവയിൽ എന്തിനാ വന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ എളുപ്പഴെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് ഇവിടെ പിന്നെ വന്ന് തൂങ്ങിച്ചാകും താറാമ ഇപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ കർത്താവേ ഇരിയാൻ ആരാ ഇത് മുഴുവൻ ബുദ്ധി അല്ലയോ
മുഴുവൻ നനഞ്ഞില്ല അയ്യോ നല്ലതുപോലെ പനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കാർമേളം തിളപ്പിച്ചോണ്ട് വരാം ഇല്ല മോളെ ദേ അമ്മാവൻ വിളിക്കുന്നടി കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞു ഇഞ്ഞു വാ കട്ടിലേ രീതി ഇരിക്കില്ല ആ അല്ലക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് പനിയുണ്ട് അത് അവക്ക് പകരണ്ട നീ പോയി ചൂട് വെള്ളം കൊണ്ട കുഞ്ഞെന്താ ഉറങ്ങാത്തെ ഉറക്കം ഇളക്കരുത് ഉറങ്ങാം ഉറങ്ങാം എനിക്കൊരു കശുവ സാരി വേണം എന്താ വേണം കശുവ സാരി വേണം സ്കൂളിലെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് കൊടുത്തുണ്ട് പോകാം പള്ളിക്കുളത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ആനിവേഴ്സറി ആനിവേഴ്സറി എന്ന് വെച്ചാൽ വാർഷിക സമ്മേളനം യോഗവും മറ്റും ഉണ്ട് വലിയ ആളുകളെല്ലാം വരും ഞാനൊരു പാട്ട് പാടണം എന്നാ കുഞ്ഞ് എന്നാ മറ്റന്നാളാണ് നാളെ തന്നെ കിട്ടുന്ന സാരി നാളെ കസവ് സാരി വേണല്ലേ ആ കൊണ്ട തരാ കുഞ്ഞു പോയി ഓറങ്ങ എന്തിനാ ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു കസവ് സാരി വേണമെന്ന് കസവ് സാരിയോ അവൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തിനാ കസവ് സാരി അവിടെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ എന്തോന്ന് ആണുകൂല അതിനെടുത്തോണ്ട് പോവാൻ വേണ്ട വേണ്ട കസവ് സാരി ഇല്ലാതെ പോയാച്ചാൽ മതി പറയുന്നതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ പിന്നെയും പിന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കുന്നത് കേട്ടാലെന്താ അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പിടി മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുരുകുന്നതോ മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഹം പൊടിയുന്നതൊന്നും അവൾക്ക് അറിയണ്ടല്ലോ എന്നോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോട് അവൾ ചോദിക്കാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ഈ പണിയെടുക്കുന്നേ അതിനെന്താ വഴി അതിനെന്താ വഴി അതിനെന്താ വഴി എന്നിങ്ങനെ പനിച്ചും ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞാ മതിയോ വൈദ്യരെ കണ്ടു മരുന്ന് വാങ്ങിക്കോ ില്ലല്ലോ ബാക്കിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ ബാക്കി ബാക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം ബാക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും
啊。
காற்றில் பொழுகி வரும் காலம் ஒரு காத்தில் பொழுகி வரும் காலம் ஒரு காணா கோயில் பாடும் கலமுரலை காலம் നമ്മുടെ പപ്പുവിന്റെ ലക്ഷ്മിയുടെ പാട്ട് അങ്ങ് കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കാ സകല പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പള്ളിക്കൂടത്തിലെ കൈയടിയും സമ്മാനം കൊടുക്കും ഒക്കെ എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നെന്നറിയാവോ പപ്പു ഭാഗ്യവാന കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഫലം ഉണ്ടായി ഇനി അവള് സിനിമയിലൊക്കെ പോയി പണമൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് പേരും പ്രതാപൊക്കെ കിട്ടിയല്ലേ ആ നമുക്കൊണ്ട് രണ്ടുമൂന്ന് പുഴുക്കളും അതുങ്ങള് വാ വിളിക്കുന്ന കേട്ടാൽ ഈ പുതുമഴയ്ക്ക് തവളയറിയല്ലോ പപ്പുവേ ഞാൻ പറയുന്നുകൊണ്ട് നീ ഒന്നും പരിഭവിക്കരുത് നിന്റെ ഈ ചുമ കൊള്ളിയല്ല മൂന്ന് പറഞ്ഞാ ഇത് ചുമ്മാ ചുമയൊന്നും അല്ല ക്ഷയമാ ക്ഷയം ചികിത്സിക്കണം 
ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവന് രസിച്ചില്ല ഏതായാലും അവന്റെ പറക്കൽ തീർന്നു അതെ അതെ വണ്ടി കയ്യിലെടുത്ത വാളം പോകുന്ന പോലെ അല്ലയോ ഓടിയിരുന്നേ നിലം തൊടാതെ ആമയും മൊയിലും പോലെ മൊയിലിതാ ഓടി ഓടി കുഴഞ്ഞു ദേ കിടക്കുന്നു ആമ ഇപ്പോഴും ദേ ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞഴഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞാ മതി ദൂരങ്ങുമല്ല ഇപ്പ വീട്ടില്ലെന്ന് ചുരുക്കം ശരി ഇരിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പ വരാം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ലക്ഷ്മി എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നത് ഒരു കുറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞുപോൾ കാരണം ക്ഷണിച്ചേ ഞാൻ വരൂ എന്ന് നീ കരുതുന്നു ക്ഷണിച്ചിട്ട് വേണോ വരാൻ എന്ന് ലക്ഷ്മി തങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ ധാരണകളൊക്കെ മാറിക്കൊള്ളും ഗോവി എന്നൊരാളെ അറിയുമോ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്ത ആളുകളില്ല നല്ലതല്ല വലിയവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം പാവങ്ങളോട് എന്താ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു മോതിരം കൊടുത്തു എന്തിന് അവളുടെ പാട്ടിന് സമ്മാനം കൊടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പേര് പറയുമ്പോ അവളുടെ മുഖത്തൊരു ഭാവം അപ്പോൾ സ്നേഹം ത്യാഗമാണോ അതെ പക്ഷേ സ്വാർത്ഥ നേടിക്കരുത് അത്തരം സ്നേഹം ത്യാഗമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മാവിന്റെ ജീവിതം ഒരു പാഠമാണെന്ന് ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയും ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മാവിനെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടാലും ചേട്ടന് മതി വരില്ല ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും തുടങ്ങിയത് ഇന്നും ഇന്നലെയും അല്ല വിജയ് ജാതിയോ മതമോ പണമോ പദവിയോ അല്ല ഞാൻ മാനിക്കുന്നത് ആ ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വെറും പുൽക്കൊടിയാണ് അമ്മാമനോട് വലിയ ബഹുമാനമാ എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും അങ്ങോട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഗോപി ആഹാ അപ്പൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വർത്തമാനം പറയാറുണ്ടല്ലേ കണ്ടടം ഇറങ്ങി നടക്കാനാണോ പെണ്ണിനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചത് അവള് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവള് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സന്ധ്യയാകുമ്പോഴാണ് എന്താ ഇതിന് കാരണം ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവള് കള്ളമായി പറയാറുണ്ട് അവൾക്കിപ്പം ചൂടുവെള്ളം 
ね。には。え、俺らといるの。ゴビーだ、サゴディルにちゃ。あぶりびっくりきぽいだ。あ、でも、なるな、俺。अदेहमेहमानवे
പപ്പു നിനക്ക് ആ കൂടി ഒരു ആശ്രയം ഈ റിക്ഷയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും പോയി ഇനിയോ പപ്പു ഇനിയോ പപ്പു നീ കൂടെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരണേ വരണേ പപ്പു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അമ്മാവൻ രക്ഷ വലിച്ചു എനിക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ രക്ഷ വലിക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ അമ്മാവൻ ഇനി ജോലി ചെയ്യാൻ ഇനി വിശ്രമിക്കണേ എന്റെ അമ്മാവൻ ജീവിതം വിശ്രമിക്കാനുള്ള അവസാനമാണ് വിശ്വം അതാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ കൈ ഈ കൈയാണ് അമ്മാവ എന്നെ ഓടയിൽ നിന്ന് പൊക്കെടുത്തത് ഈ കൈ ഈ കൈയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ചോറ് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ചോറ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോറ് കുഞ്ഞി നാളെ ഫീസ് കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കുഞ്ഞിനാവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങിച്ചാണ് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിച്ചു കുഞ്ഞി എത്ര ദിവസമായി എന്താണ് എനിക്ക് ഇത്ര വിശപ്പ് തോന്നണം
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ ನಾನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಲ್ಲ ಎಂತಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಕಾನೆ ಅದು ಇವಡೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕುಡಿಲಿಲ್ ಬರುಮೆನೆ ನಾನು ಇವಡೆ ಬರನದು ಆತ್ಯಮಲ್ಲಲ್ಲೋ ಮುಂಬ ಬಂದಿರನೋ ಎಪ್ಪೋ ಎನ್ನ ದುಃಖತಿನ್ನ ಆಳತಿಲೇಕಿಂ ಆನಂದತಿನ್ನ ಅತ್ಯುಚ್ಚತಿಲೇಕಿಂ ಉಯರ್ತಿ ಆರಂಗಂ ನಾನು ಕಂಡು ಆ ಅದಿಕ್ಕೆಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಡ ಅಮ್ಮೇ ಅಮ್ಮಾವನ ಇವಡೆ ಅಮ್ಮೇ ಅಮ್ಮೇ ಎಂತಾ ಮಾಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನಿಕ್ ಮೋದನ ಸಮಾನಿಚ ಆಳಾನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾವನೇ ಕಾಣಾ ಮೋಳ ಕಸೇರ ಅಮ್ಮಾಣ ಇವಡೆ ವನ್ನು ಅರಿಞ್ಞು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಎನಿಕ್ಕೆ ವಿವಾಹಂ ಕಳಿಕಾನ ಆಗ್ರಹಮುಂಡ ಅವ ದರಿದ್ರ ನಾನು ಧನಿಕನುಮಾನ ಅವ ಸುಖಿಕಣವನ್ನ ಎಂದೆ ಆಗ್ರಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಸುಖಿಚಾ ಪೋರ ಪಿನ್ನೆ ಅವ ಸುಖತಿನ ವೇಂಡಿ ಪಾಡುಪಟ್ಟವ ಅವ ಅಮ್ಮಾವನು ಅಮ್ಮಯು ಅವ ಅಮ್ಮಾವನ್ ಜ್ಞಾನ ಅವಡೆ ನೀನು ವಿಶ್ರಮಿಕಣ ಇನ್ನು ದುಃಖಿಕರು ವಿಶ್ರಮ ಎನಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಮಿಕಾನುಳ್ಳ ಸಮಯ ಅಡುತ್ತ ಅಡುತ್ತಡುತ್ತ ವರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೇಡಿನ ಕಾರ್ಯಮಾಯಿ ಚಿಕಿಸಿಕಣ ಎಂದ ಸುಖಕ್ಕೇಡಿಂದ ಕಾರ್ಯಂ ಕಳೆಯಣ ಎಂದ ರೋಗಂ ಚಿಕಿಸಿಕಾದ ಭೇದಮಾಯಿಕೊಳ್ಳ ಎಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಅವಡತೇಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಮಾಣಂಗಿ ನಾಳೆ ತನ್ನೆ ವಾಹನ ನಡತಾನ್ ಎನಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಮಾಣ ಎನಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಮಾ ಪಕ್ಷೇ ಅವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೀಸ್ ಅಡಚಿರಿಕ್ಕ ಎಂದ ರಿಕ್ಷ ವಿಟ್ಟಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೀಸ್ ಅಡಚು ಪರೀಕ್ಷ ಕಳಿಂಗ ಮದಿ ಅದು ಮದಿ ಎಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿಯ ನಾನು ಜೋಲಿ ಚೆಯ್ತು ಅವಳಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿಯ ನಾನು ಜೀವಿಚದು ಅಮ್ಮ ಆ ಸ್ನೇಹವೂ ತ್ಯಾಗವೂ ಬಿಡುವಿನೆ ಬಿಡ ಇದ ಎಂತ 
ഇത് മേടിച്ചാലും എഴുത്താണ് എനിക്കോ എന്തിനാ എന്റെ വിനീതമായ സംഭാവന ഇത് സ്വീകരിച്ചാലും വേലജീതം കൂലി മേടിച്ചും ശീലിച്ചിട്ടുള്ള കൈയാണ് സംഭാവന മേടിക്കാൻ ഇനി കൈക്ക് ശീലമില്ല എങ്കിൽ ലക്ഷ്മിയുടെ പേരിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കണം ഇതെടുത്തോണ്ട് പോണം കുഞ്ഞെ പരിഭവിക്കരുത് വ്യസനിക്കരുത് അമ്മാവ അമ്മാവിനെ ഞാൻ അറിയുന്നു പരാനത്തിന്റെ സ്പർശം മേൽക്കാത്ത വയറാണിത് ആരുടെ മുമ്പിലും കുടുങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത തലയാണിത് ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ടെ ഞാൻ ജയിച്ചത് അമ്മാവിന് സന്തോഷമില്ലേ ഉണ്ട് കുഞ്ഞേ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ അമ്മാവിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു വ്യസനഭാവം കാണുന്നത് വ്യസനഭാവം വ്യസനമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാനിനി ആർക്കു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യും എന്റെ അമ്മാവൻ എന്റെ അമ്മാവന് ഇനി ആർക്കു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യരുത് എന്റെ അമ്മാവന് ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അമ്മാവന്റെ പ്രയത്നബലമാണ് ഞാൻ ഞാൻ അമ്മാവന്റെ ഇതാണ് അമ്മാവൻ എന്റെ ഇതാണ് ഞാൻ എത്തേണ്ട എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്നും എന്നും ഞാൻ അമ്മാവന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഇനി എന്റെ അമ്മാവൻ കയറി വിളിക്കാനും വിളിക്കാനും നടക്കരുത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമ്മാവനെ പുറത്തു വിടരുതെന്ന് ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ചികിത്സിപ്പിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്റെ അമ്മാവന് ഇനി ജോലി ചെയ്യണ്ട വിട് ചുമയും പനിയായിട്ടിരുന്ന് ചെയ്യുക ഇനി വാ ഞാൻ തറച്ചു തരാം വേഗം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദീനം കൂടും ദീനം കൂടുമല്ലേ കൂടിയാലോ ഇതെന്തൊരു സ്വഭാവമാണ് ആ അതങ്ങനെയാ ഈ ചകരി വിരിച്ച് കയറുണ്ടാക്കാനറിയാ അറിയാം എന്നാ തിരിച്ചോ എന്തിനാ വീടി കളി കൊടുത്താ നല്ല വില കിട്ടും അമ്മാവനെ അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ കണ്ടു കയറും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യാ ആര് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കില്ല അമ്മാവനെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കണ്ട കുറച്ചിലല്ലയോ കുറച്ചിലൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഇനിയും കഷ്ടപ്പെടുന്നതിലുള്ള വ്യസനമേ ഉള്ളൂ കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ച് അത് അസൗകര്യമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ വഴിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ അമ്മാവൻ കാറിൽ കയറില്ല അമ്മാവൻ പറയുന്നതിന് ഒന്നും എതിർ പറയരുത് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്നോ എന്തായാലും നീ ഭാഗ്യമുള്ളവളാ കല്യാണ് കഷ്ടം വരുമ്പോഴും ഭാഗ്യം വരുമ്പോഴും മേലേക്ക് മേലെ എന്ന കഥയാണ് എന്റേത് പെണ്ണിന്റെ തലയിലെടുത്തിന്റെ ഗുണം ആ ഏതായാലും ഇനി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറിക്കാൻ അയക്കുന്നത് ശരിയല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിട്ടല്ല പറഞ്ഞാ കേക്കത്തില്ല സാറാമേ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഗോപി മഹാലിക്ക് അല്ലയോ കുറച്ചില് പിന്നെ അല്ലയോ അവൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും അല്ലയോ കുറച്ചില് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടെ ഈ സ്വഭാവം കൊള്ളുകയില്ല ഓ നേരെ വന്ന് പോയി കല്യാണിക്ക് കല്യാണത്തിന്റെ ഒക്കെ തിരക്കായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ എന്താണിത് 
ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിയോ കയറും കൊണ്ട് പോകരുതെന്ന് എന്റെ മോക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാനല്ലയോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കരഞ്ഞിട്ടില്ല കുഞ്ഞെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നൊന്ന് കരഞ്ഞോട്ട് ഇല്ല കുഞ്ഞെ ഈ അമ്മാവന് ഇനി ശക്തിയില്ല കരഞ്ഞോട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്നെ വിട്ട് അകന്നകന്നു പോയി പോയി എന്റെ കണ്ണു മുന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോയി കുഞ്ഞെ മറഞ്ഞു പോയി ഇല്ല അമ്മാവ അമ്മാവനാണ് എന്നെ ഓടയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്തത് കുഞ്ഞെ ഞാൻ നിന്നെ ഓടയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പൊങ്ങി പൊങ്ങി അങ് അകന്നു പോയി ആരിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാലും അമ്മാവനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്നു പോകുകയില്ല നന്ദി ഉള്ളവരാണ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു നിന്റെ നന്ദിയും കാത്തു കിടക്കുന്ന പട്ടിയല്ലേ ഞാൻ പോയല്ല മുമ്പിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞെ അമ്മാവ എന്താ കഷ്ടം ഇന്നല്ലേ കുഞ്ഞെ കല്യാണം അതെ അദ്ദേഹം നല്ലവനാ എന്റെ കുഞ്ഞ് ഭാഗ്യമുള്ളവനാ എന്റെ കുഞ്ഞിന് നന്മ വരും അമ്മയെ മറക്കരുത് കല്യാണത്തിന് പോകാം അമ്മാവ കുഞ്ഞെ നിന്റെ ആ മുല്ലയുടെ പാട്ട് ഒന്ന് പാട്
നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സമയമായി കാർ വന്നു അമ്മാവൻ ഞാൻ പുറകെ വരാം അമ്മയും കൂട്ടി പറ്റൂ അമ്മാവൻ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇല്ലാതെ പോയാ മതി സന്തോഷമായി പോ ാണ് കേക്കത്തില്ല മോളെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്നാ ഞാൻ പോകുന്നു അമ്മാവിനെ വിളിക്കാം അയ്യോ മോള് പോവണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞേച്ച് വേണ്ട വേണ്ട മോള് പോവണ്ട ഞാൻ പോവാ എന്നാ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോവണം വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും അമ്മ അവിടെ നിൽക്കണം അദ്ദേഹം ഞാൻ നാളെ വരാം അങ്ങോട്ട് പോരണം അമ്മാവനെ കാണാഞ്ഞ് തവള് വേസനിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഞാനോ നീ പോയാ മതി ഞാൻ എങ്ങനെ പോവും ഇവിടെ എങ്ങനെ അത് സാരമില്ല നീ കാര്യമാക്കണ്ട നീ പൊയ്ക്കോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്നാൽ അത് മതി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാ മതി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനേ ഓക്കൂ ദൈവം എന്താ വിധിയാണ് നായികയും നായകനും എവിടെ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങും അവൾ എന്റെ മോളല്ലേ എന്നെ എന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു പോരാതെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 